ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் டோர் வாஷிங் மிஷினை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம வாஷிங் மிஷினை மட்டும் மேலே மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வச்சா பார்த்தாது கண்டிப்பாக ம மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து நம்ம உள்ளே இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து துணியில் எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஃப்ரண்ட் டோரில் வாஷிங் மிஷினில் எப்போயுமே இந்த ஃப்ரண்டில் இருக்க இந்த ரப்பர் போர்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் வந்து எல்லா அழுக்குமே வந்து தங்கும் அதனால் கட்டாயம் நம்ம வந்து இந்த இடத்த துணி வச்சு நம்ம சுத்தமாக தொடச்சி எடுக்கணும் எல்லா அழுக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரப்பர் சுற்றியுமே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் பார்க்கும்போது தெரியாது அந்த ரப்பரில் உள்ளே டச் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த உள்ளே இருக்க ட்ரம்மையும் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷினில் ஃப்ரண்ட் டோரில் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் கட்டாயம் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேலே நம்ம எப்பயுமே லிக்விடோ டிட்டர்ஜெண்டோ போடக்கூடிய அந்த ஏரியா இதையும் கட்டாயம் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வாங்க ஒவ்வொன்றா எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு மக்கில் வந்து நான் தண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம நார்மலாக ஒரு சா சாஃப்ட் கிளாத்தை வச்சு ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சுட்டு முதல்ல அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ரப்பர் ஏரியாவை மட்டும் நல்லா தொடச்சி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி துடைக்கும் போது ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி துடைக்க வேணாம் நார்மலாக துடைச்சாலே போதும் உங்களுக்கு லைட்டாக வைப் பண்ணி எடுத்தாலே உங்களுக்கு அழுக்கு வந்துடும் இன்கேஸ் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தொடச்சாலே வரல அப்படிங்கும் போது நம்ம கொஞ்சமாக வினிகர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வினிகரை வந்து தொட்டு நம்ம அந்த இடத்துல தொடச்சோம்னா சுத்தமாக அந்த இருக்க அழு எல்லா அழுக்குமே உங்களுக்கு வந்துடும் இதே போல் மேலே கீழேனு எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ரப்பரை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சாலே வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து தங்க அதே மாதிரி துணியில் எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா நீட்டாக சுத்தமாகிடுச்சு அடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிற ஏரியா எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லிக்விட் ஊற்றுற ஏரியா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஏரியாவும் வந்து நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம சோப்பு தூள்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணால் இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் அதாவது கரப்படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அழுக்கு படியாது இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் தான் அதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த சோப்பு நோரை இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகலை அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகலை இதே மாதிரி ஒரு கிளாத் வச்சு உள்ளே எல்லா பக்கமும் தொடச்சி எடுத்துருங்க உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸில் மட்டும் இல்லை இந்த உள்ளே ஏரியாலையும் கண்டிப்பாக அந்த வந்து அழுக்கு இருக்க தான் செய்யும் அதையும் நம்ம கட்டாயம் துடைக்கணும் அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரஷ்ஷு வச்சு சுத்தமாக தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அதிகப்படியாக இந்த அழுக்கு எதுவும் இந்த இடத்துல இல்லை ஆனால் இதுவே நீங்கள் வந்து சோப்பு தூள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நிறையா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது அதே மாதிரி உப்பு தண்ணி அதிகமாக தான் இதில் உப்பு படிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக வினிகர் ஆட் பண்ணியும் நீங்கள் இதை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரஷ் வச்சு சுத்தமாக தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டேன் இதில் எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லை ஸோ அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ண ஏரியான்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கீழே இருக்க இந்த ஏரியா தான் இப்போ நம்ம இதையும் க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா நான் எல்லா அழுக்கு டஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகிற இடம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் அது சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது காயின்லாம் நீங்கள் தெரியாமல் தவறுதலாக உள்ளே போட்டுனா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற இடமும் இந்த இடம் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்ன எடுத்துமே அந்த பிளாக் கலர் போர்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம முதல்ல இந்த டியூபை ஃபஸ்ட்டு வெளியே எழுது இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் எப்பயுமே அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த தண்ணியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துடணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி அது மேலே இருக்க அந்த லிட்டக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துருங்க கீழே ஒரு ஏதாவது ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த தண்ணிலேயே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நிறைய அழுக்கு இருக்குது இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியே வடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகப்படியான அழுக்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம் தான் ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு உள்ளே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே தேய்க்கும் போதே பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா அந்த பிளாக்
அதாவது வாஷிங் மிஷினோட பேக் சைடில் இந்த தண்ணி உள்ளே வர இடம் இந்த பைப் ஏரியாவும் நம்ம கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஃபில்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் கட்டாயம் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அதாவது போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அந்த அந்த மண் இதெல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து தேங்கியிருக்கும் இப்போ அந்த ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதையும் சுத்தப்படுத்தி எடுத்துக்கணும் இப்போ அதை உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஃபில்டரில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வெறும் மண்ணும் அழுக்குமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கட்டாயம் வந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாக நம்ம கண்டிப்பாக இதை சுத்தம் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து தண்ணி ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணாலே போதும் நல்லா நீட்டாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பழிச்சு நல்லா அழுக்கும் போயிடுச்சு அடுத்து நம்ம எப்பயும் போல் அந்த ஃபீட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம ஃபில்டரையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரம் ஏரியாவும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் அதே மாதிரி வெளியே நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துலாம் இப்போ உள்ளே இருக்க அந்த ட்ரம் ஏரியாவும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஏன் இந்த ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அடிக்கடி துணி துவைக்கிறனால ஒரு பஞ்சன் ஸ்மெல் மாதிரி வரும் அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு வினிகர் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் உப்பு தண்ணியாக இருந்தால் அது உள்ளே ட்ரம்மில் ஏதாவது உப்பு கரை அதெல்லாம் படிஞ்சிருந்தாலும் க்ளீனாகி வந்துடும் வினிகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் கொஞ்சமாக அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம வெறும் ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சிடலாம் குயிக் வாஷில் நம்ம வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒவ்வொரு டைமிங் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து குயிக் தேர்ட்டியில் செட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வார்மான வாட்டரில் வச்சு தான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒன்று வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் செட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்க அந்த ட்ரம்மும் வந்து நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிரும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட்டாயம் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணி வச்சால் தான் நம்ம வந்து துணி துவைக்கும் போது அந்த எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகப்படியான அழுக்கு வந்து உள்ளே ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட வாஷிங் மிஷினையும் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களும் வந்து சந்திக்கிற